。对啊，我们反正我们看完一张就看完一张就预期到下一张去嘛。好，回来这边，我们讲到固体、液体、气体，实际上它跟跟你的距离有关系的。实际上我们刚才也不小心透露一个现象，就是说它到底什么原因？它从固体变液体，从液体变气体，最简单的方式是要怎么变？改变温度，改变温度对不对？温度改变，我们温度给它是它什么意思？我外外面的温度提升，让这个本质的温度也提升。好，这本质温度提升，它为什么温度会提升？传递，是不是能量流进去了？好，能量流进去了。对一个原子来讲的话，它外面都是电子。当它的能量越高，它表现在哪里？电子，电子怎么样？快慢。电子快慢，电子的快慢，电子都很快，电子实际上快，不是已经不会再快了，移动距离。对，电子的范围，它、啊、电子层一开始只有这么大，但是你给它能量之后，电子层移动范围变大。电子移动范围变大，简单来讲，就是说这原子的大小就变大。所以这张我们说哪个东西在看？第一个这张我们说是可以看到，说，那像你这个电子变大，也是原子可以震动的范围变大。好，那震动的角、震动的频率跟它可以震动的范围变大，这整个原子大小变大。所以这张我们说有个东西在看，它电子能量变大之后，它的距离范围不变了。好，变大之后，另外一个特征什么？我们从这看起来，它能量进去之后，它可以变液体，可以变气体。它是有什么现象或什么地方变？它除了体积变大之后，它变成什么？对，状态改变，从固体变液体，液体变气。为什么状态改变？因为它的体积变，它的分子变多的更大了之后，就没有办法再维持那么整齐。非常好，它的分子开始震动，越来越大，震动的力量越来越大。所以它本来的结构是堆得很好的，可是当你震动的时候，已经那个彼此之间的牵绊、彼此之间的束缚变小。你看到、哦、它是固体的时候，它是要堆积在一起。为什么要堆积在一起？为什么可以堆积得很很好？它堆积很好的原因是因为，当它外面的能量变低的时候呢，它中间的吸力就出现了。中间的吸力就出现，中间吸力是什么？通常来来讲，有因为它是一个原子核，一个原子核对外界的电子的吸引力，所以原子核通常在增电，电子在负电，所以这个原子核也会吸到别人的电子啊，它彼此之间就有一些吸引力啊，它不单是对这个电子有吸引，它对别的电子有吸引，所以它彼此之间有吸引力的时候，它就容易堆叠在一起，它就可以堆在一起啊。可是当你能量被给了更多的时候，你的电子，你的原子核它移动的时候，震动越来越大的时候。这个力量是很薄弱的，它容易被打破的。它这个吸引力的、这个固体的、这个吸引的结构就容易被打破。当它被打破的时候，它就变成液体了，它就可以开始自由的移动，可以自由移动。那在给它能量之后呢，它变成怎样？更自由，更自由，它就跳脱那个表面哈。我们说，在这个你看书里面，它讲的像，有看到那个字吗？像，英文叫 face。face，face，face， 不是这个 face 哦，是这个 face，p h a s e face， 有看到吗？有看到吗 ？face 这个字叫做像哦，像意思是什么？像通常来讲，就是你可以看，看到一个界面，看到一个界面那个像，比如说从固体跟液体，就像我们现在把一个。冰块掉到冰水里面去，掉到水里面去，你是不是看到那个像的表面？可以看得到吗？那个固态的那个像跟液态的那个位置是跟一个界面。我们就说那是两个像，固态、固相跟液相。好了，液态的表面跟气态的表面是跟一个像。好，东西是个像，有个面嘛，叫像，不同的像。好，那所以说我们在给它能量时啊。什么？谁的？好像。台语的台语的像哦，不是那个像。啊，谢谢你，谢谢你的分享。你的你的那个
跳跃太跳跃的人，有时候我就跟不到，会抓不到，不好意思哈。好，是是是是。好，所以呢，这是一个简单的物质的三态，它的变化这样。但很特别是哈，基本上这是纯物质。什么纯物质？单一原子组成的物质。单一原子所组成，还有别什么别的补充？单一元素。还有别的补充？单一元素或原子所组成的，还有只有一种一种原子，只有一种原子。那跟他讲什么差别？就是一个原子啊。一个一个原子你看不到啊，一个原子你看不到啊。你没有去推测它物理、物理、气体，只有一个原子的话，基本上只有一种分子所组成。OK， 单一元素、单一分子，分子上是化物了哈，对不对？是不是？分子是化物，是吧？分子我们可以讲成是化物，所以不要讲分子，因为分子有可能是单一原子的分子啊。刚刚讲化物。化物就是单一元素所组成的物质，或单一化物所组成的物质，这叫做纯物质。基本上，只要是纯物质呢，它的转换点都固定，这叫做熔点，这叫沸点，都固定，都固定啊。那有个作业叫做三项图，三项图，是不像？三项图，麻烦你。找一个三项图做个解释，什么叫三项图？啊，这是今天的作业，你需要整理在你的那个第三章的重点整理里面啊。三项图，好，这个项的变化，这个项的变化，只要是纯物质，它在固定的温度点上会做变化，就是水，在一大气压的情况之下，这边的变化就是零度 C， 这边的变化就是一百度 C。啊，相变化呢，通常需要比较大的能量，所以相变化的时候，通常它会，这叫做相变，相转换能量，相变化。像水哈、哦，水，一度 C 的一克的水，上升一度 C 需要一卡的能量，对不对？可是，一克的冰块变一克的水，都在零度哦，一克的冰块变一克的水，需要多少能量？大概九十卡左右，我印象中我入年轻的话大概九十卡。你看，相对九十倍哦，一克的冰块变一克的水，都是零度 C 哦，都是零度 C， 它会吸收九十卡的能量。那一克的水变成一克的水蒸气需要多少能量？一百，五百四十克的，五百四十卡的能量。好多啊！对。啊，所以你看水煮沸了。你如果没有关掉的话，它是一直变气体。可是，一锅水要煮到沸哦，要煮到完全不见，它煮很久哦。加上有时候，可能你忘了关火，想起来跑回家，可能它一点点水哦，它没有完全烧掉，应该烧很久。你烧一锅水可能十分钟，可是因为把那一锅烧掉，应该需要三小时嘛，它需要很多能量，才可能才五百五百多哈，五百多卡。所以这是三态的变化，相变化。但是纯物质的话，它会固定哈。好，那纯物质当然相对就是混合物。什么是混合物？什么是混合物？有两种以上的原子，或者是两种以上原子有可能是化物，那些两种以上原子组成化物。OK， 两种纯物质经过混合而成，它没有化合，是混合。混合跟化合知道什么差别吗？没有经过化学变化。没有经过化学变化。那我问一下哈，盐在水里面解离了，这是混合物还是化合物？混合物。那简单讲叫混合物，它上面没有化，它没跟水化合，它只是靠它的电子之间的转换分离了，它但它没有结合成另外一个。稳定的元素哦，没有来纯稳定的化合物，它没有组合成一个稳定的化合物，所以我们说它还是混合物哦。那
实际上我们这当然加了这些概念啊，基本上这些简单的物物理概念啊、物理性质、化学性质，他做什么事情，他帮东西做准备。因为通过这些物理性质、化学性质，我们可以做的事情是把一些被混合起来的东西分离出来。把一些已经化合的东西，怎么样？化合物，我们怎么怎么样？混合物的分离，分离成化，分分离成纯物质，对不对？纯物质可以再分离，化合物可以再分离，可以。怎么分离？化学反应分离。化学反应分离，你在以前学过，这叫什么？这是什么技术？解油，我们不是解油，我们学过的东西啊。把原来的化物变成过滤单一元素，分离。呃，化物没办法靠过滤去变成单一元素。加热，不是加热，加热跟加热跟离心机，加热是需要的一部分的能力，但是不是加热不是所有东西加热都可以。OK， 所有东西加热都可以从化物变成纯物质，可以。就像水，我把如果把水拿去加热，一直加热，一直加热，一直加热，加热，加热到温度很高很高。它可以从水、分子变成氧跟氢，但不是分子哦，因为温度很高啊，它上都是原子态，它是变原子态，它变成一个流离态，真的是带电子，啊，带电子的一个离子态，但是非常高温的情况之下，加热这个方式分离，但是我们讲化学反应里面有一个技术是可以把化物变成单一元素的。之前不能知道，你做过实验没？氧化还原。还原嘛，我们有学过还原的技术，啊，就是把一个化物还原回来嘛，还原啊，所以那是化学反应啊，啊，化学反应可以把一个化物还原回来啊，但是你要你要知道它活性大调，所以这样其实主要在讲这些东西，从化学物理变化啦，化学变化去谈它的性质啊。好，那物理物理性质还有哪些？除了质量、形状、体积，当然还有一个东西就是我们刚刚讲的，前面有提到，就是质量跟体积的组合就是密度。啊，密度，基本上纯物质的密度也是固定的哦。啊，但是是有条件的，是有条件的。比如说这是一块铁，一块铁。你这个密度固定好了，那我拿去那个我们叫做锻造，怎么样锻造知道吗？加热，加热，然后就拿铁一直敲，砰砰砰，一直敲，一直敲，一直敲，叫锻造嘛。锻造之后它强度会变加，变好，为什么？为什么？因为你把它重新排列了。对，可以说怎样把它重新排列，而且那它更紧密，啊，加压的过程它更紧密。它原子结构更紧密，所以基本上这个分子结构哦，我们讲纯物质的的密度固密度是固定的，是一个单是一个固定值，但是事实上它是有有一点小小变化。这东西是紧密排列，是不紧密排列，或者它排列方式怎么样，它的密度都有点变化，啊，都会有点改变。所以用密度来测量一个物物质，因为我就拿这个东西说，哎、欸，请问它是什么物质？我简单来讲，测密度不见得准哈、哦。所以在课本上，他有提到一个是像，他说一个小姐，五十九页，他说一个小姐去买一个金块，他购买之前呢，想确定是不是真金呢、哦，他用量什么量金子的体积，结果测到是九点哎七点九六毫升，询问这金块是纯的，他用什么来判断？密度用密度来判断呢、哦？那有可有不可能他测量错了？怎么说？相似的一个晶体的密度，比如说晶体假装，温度会，温度会影响它密度。嗯，对，影响到体积之后射出来的密度会可能会变小。OK， 还有可能性哦，我们我讲还有另外一种可能性，是因为它是金饰嘛，它是饰品啊，饰品它通常小的颗粒，对不对？小的颗粒它的水不容易挤进去，对吧？我简单讲，我丢的石头进去水里面去测它体积准不准？不准，是气泡，表面的气泡不容易处理，甚至是
这个石头的里面啊，一些小的磕痕或小的痕迹或小的凹陷，我处理不到。所以处理不到的话，那个体积没办法被量到。体积没办法被被量到，我就我就误估，我就不认为它体积比原来的大。所以我量到密度比较小。对，量到体体量到密度比较小，就以为那个人骗人。对，就以为那假的嘛。我这个差太多了。对，那这时候怎么办？有没有什么方法可以量它比较真实的体积？
죄송하다 여기서 죄송합니다 就是说现在这个表面上都得吸引东西啊那它有这么大的面积它怎么去测量你怎么去宣称我的面积很大你想这个表面小我们的它用一台一台一台一台一台一台一台一台一台一台一台一台一台一台一台一台一台一台一台一